dando sequência ao nosso evento, conforme combinado, sempre pontualmente. Então, são 20 horas agora. Vamos iniciar a palestra da Raquel e do Vicente. Pode colocar, pode iniciar. Prazer estar, estarmos nessa edição, junto com a Expo. Então, eu sou a Rave, eu sou, uma, eu sou a Raquel, perdão, uma das proprietárias da Rave. Nós somos uma empresa especializada em conciliação de cartões. Vamos dar início à nossa apresentação. Estamos no mercado há mais de quatro anos, atendendo a mais de 1.500 clientes distribuídos em oito estados do país, com o alcance de mais de 10 milhões recuperados para os nossos clientes. Quando nós pensamos na palestra para trazer o material para vocês, eu sempre digo que a melhor solução é a informação. Então, quando se trata de armadilhas por trás das operações, às vezes se torna um pouco confuso, mas nós podemos claramente entender a operação, em que sentido? Principalmente no ramo de alimentação e refeição, onde são os mais atingidos pelas transações, dos meios de pagamento e com, as quantidade, com a quantidade de modalidades existentes de bandeiras de cartões. Então, primeiramente, eu tenho que saber quais são os tipos de vendas que estão credenciados e habilitados dentro do meu estabelecimento. Mas como assim? Quando se fala em cartão, principalmente, se pensa em débito, crédito e parcelado. Mas não é bem assim que funciona. Quando falamos em alimentação e refeição, isso se estende para muitas bandeiras de benefício. E dentro das bandeiras de benefícios, eu tenho modalidades. Elas não são no tempo de parcelamento, na modalidade de, de recebimento, mas sim de tipos de cartões, que entra alimentação, refeição e outros nomes fantasias que tem dentro dela. Quando se fala em operação, para conhecer, eu preciso saber o que, que eu contratei. Principalmente as empresas que são do lucro real, como eu faço essa dedução, esse lançamento da minha despesa com movimentação em cartões? Então, eu preciso fazer o levantamento de quais são as minhas taxas contratuais. E isso não é só para o pequeno e nem o médio, principalmente o grande. Fiquem atentos, nesta época de pandemia, estão tendo aumento das tarifas, os reajustes eles não são sempre avisados, assim como o aumento das modalidades. Feito isso, eu sei o que está transitando dentro do meu estabelecimento, eu conheço as minhas tarifas, eu preciso entender só um pouquinho. Você não precisa ser um conciliador ou então um expert dentro dos meios de pagamento, mas o mínimo, eu preciso entender. O meu administrativo, o meu financeiro, também tem que ficar atento a essas novidades que estão surgindo e essas modificações. Quando se fala em reembolso, voltamos. Eu tenho débito, crédito, parcelado, mas eu tenho essa infinita quantidade de cartões de voucher. Débito não é o que funciona dentro do voucher, não é? Às vezes pensa, né? eu não vendo no crédito, mas eu aceito, principalmente quem é refeição, mas eu vendo no voucher. Quando eu, tenho, eu, eu vendo no voucher, no cartão de benefício, o meu reembolso em lote ele varia dos 21 dias até os 60, dependendo do meu contrato. Então, parece muita coisa, mas não é. O que eu vendo, quais são as minhas despesas e como são feitos os meus reembolsos, porque eu tenho que programar o meu fluxo de caixa. Vamos passar. Quando eu falo muitas vezes em modalidades, esse tipo de bandeira, eu quero que vocês entendam assim, não é tão complicado, porque eu tenho que entender que eu tenho intermediários nessa negociação. Eu tenho que entender que o meu cartão de benefício vai ter uma tarifação maior, porque eu preciso do intermediário, seja ele 
o seu PINPED, o seu PDV, o seu TEF, até mesmo o seu POS. Ele que vai fazer esse equipamento, vai fazer a captura da sua venda. E geralmente as tarifas e taxas negociadas são as usuais, débito e master. Todas aquelas outras, a gente consegue ver ali que tem alguns exemplos de cartões de benefícios, são as parceiras que a gente chama. O que acontece? Não tem um equipamento, preciso de um intermediário. Se eu preciso de um intermediário, eu preciso de uma tarifa maior para mim ter essa distribuição e manter a operação. Uh, agora há pouco, no intervalo, na apresentação do seu Clóvis, eu observei sempre ele com a, com a sua vasta experiência, quando se fala na perda de... Me, a Comissão tem muitos produtos que são tabelados, né? eu tenho uma, uma, um lucro muito baixo, e quando eu tenho... Uh, envolv quando envolve transação por meio, de, meio eletrônico, às vezes o estabelecimento pensa o quê? Eu posso fazer a antecipação como recurso de alimentar o meu caixa, de quitar algumas pendências, ou principalmente, vamos voltamos na situação atual. Em época de pandemia, eu faço o quê? Antecipo a minha conta a receber, meu cartão de crédito ou do meu próprio benefício, mas a que custo? Vocês entendem, assim, quando eu entendo aquela, aquela linha tênue de o que eu vendo, quanto eu pago por essa despesa, e quando vem esse retorno financeiro, eu consigo verificar aonde eu posso realizar a antecipação. A antecipação é muito presente, eu tenho várias campanhas no mercado, mas qual é o pior, vamos dizer, sócio oculto? Muitas vezes não deixa claro para a empresa que dentro da antecipação eu tenho tarifas acumulativas. Eu tenho que pensar que não importa a minha modalidade que eu estou antecipando, eu sempre vou ter o somatório, que é a minha taxa MDR, a minha taxa administrativa, comissão média, mais a taxa de antecipação. Quando eu tenho que realizar a antecipação no meu cartão de benefício, além dessas despesas, eu tenho que, muitas vezes, que considerar o que está que oculto. Hoje tem um, um cliente, que ele é o nosso, nosso cliente da consultoria. Tá? Nós cuidamos uh, diretamente da da empresa dele, de tudo que envolve as transações com cartões. E ele sentiu uma diferença numa bandeira de benefício. Quando ele sente alguma diferença, ele nos consulta, porque como nós fazemos esse controle mais, mais de perto, o que, que aconteceu? Preste bem atenção. Nós sabemos que as grandes redes elas negociam taxas, mas eu tenho bandeiras que estão com com tabelas de anuidade. O que é isso? Quanto eu mais vendo, mais eu pago. Então, é um sinal para vocês prestarem atenção. Voltando nas campanhas, a gente sempre diz que tem que cuidar lá o que está pequenininho nessas campanhas, o que, que eu estou ofertando para buscar esse cliente. Mas nem sempre isso é cuidado. Ah, eu estou taxa zero. Eu estou numa situação que eu preciso ver quem vai me, me dar uma assistência ou negociar essa despesa que, de repente, a adquirente que está funcionando no seu estabelecimento está com uma tarifa maior ou tá, sentiu algum problema que vai funcionar na outra. Mas preste atenção. Tá? Como o doutor Vicente, que vai dar continuidade na palestra, diz não existe almoço grátis. Então, prestem atenção nas tarifas e nas, na, nas uh, condições. O que eu devo levar em consideração? Qual é o meu custo-benefício? Eu optar por realizar a antecipação, ela é favorável? 
se eu vou fazer uma negociação de antecipação ou acionar o D mais 2, que a gente, a gente costuma dizer né, no, no meio, eu tenho que prestar atenção o que, que eu antecipei, se isso não vai virar um bolo só, se vai ser cumprida todas as condições que foram contratadas para mim não ter alimentar um sócio oculto. Eu vou passar então a palavra para o doutor Vicente, que ele vai trazer algumas situações, principalmente legais, que as empresas podem se ater e ter como um recurso para considerar essas infrações. Oi, pessoal. Meu nome é Vicente, eu sou diretor jurídico da RAVE. Então, a gente vai trazer, levantar algumas questões uh, pontuais aqui. Porque muitas vezes a gente escuta ou ouve falar que daqui a pouco estão inventando, estão inventando recuperação, coisa assim. Não. É tudo legal que a gente faz. Tá? A todas as recuperações e a forma de controlar e fiscalizar é tudo legal. Está tudo no Código Civil. Tá? Então, a gente trouxe uh, algumas uh, questões aqui tá? para ajudar nessa questão, até para entenderem. Tá? Existem órgãos fiscalizadores, era para existir, mas os órgãos fiscalizadores não conseguem fiscalizar. Seria o Banco Central, cadê? Porque a própria legislação não define ainda. Há uma discussão... Uh, STJ, o uh, Judiciário, sobre se, a, se essas empresas são ou não são uh, instituições financeiras. Elas são, definidas por lei. Mas elas alegam que o, utilizar uh, o mercado, o estabelecimento, não é o consumidor final. Então, elas não poderiam se quadrar no Código de Defesa do Consumidor. Por um lado a gente perde toda a legislação no Código de Defesa do Consumidor. Mas, por outro, está tudo no Código Civil. Então, a gente só tem que fazer eles aplicarem a lei. E ir contra o que acontece nesse país. Né? Nesse país existe muito lobby. Muito lobby. E, nesse lobby, eles conseguem algumas decisões judiciais. Não é o caso do nosso judiciário ainda no Rio Grande do Sul. Mas, lá para cima, tem até certos absurdos. Então... Uh, nós temos que evitar isso. É que nem uh, o que eles tentam alegar no judiciário aqui no Sul, o aceite tácito, né? que seria se você usou o dinheiro, uh, você aceitou a antecipação, que a Raquel estava falando ali. Tá? Aceite tácito não existe, como nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, o que, que a gente pede assim, para fiscalizar? Quem tem que fiscalizar somos nós mesmos. Né? É os pequenos se unir. Antes se achava que era só os pequenos Hoje eu vejo, nas análises, que as grandes redes são mais prejudicadas, às vezes, que os pequenos. E como uh, é que negócio, eles são grandes uh, e acham que não iria acontecer com eles, é onde mais acontece. Então, uh, uh, acontece com todos, com o pequeno, com o médio, com o grande, eles uh, chegam a embutir. Chegam a, se, a, se a rede tem muitos estabelecimentos, pode estar um estabelecimento não recebendo uma bandeira. E é um prejuízo bem grande. Mas então vamos lá. Para fazer essa educação, a gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter acesso aos portais. E ainda outra dica. Entre nos portais uma vez por semana. Isso ajuda a, uh, a diminuir os problemas com os cartões. Entra, acessa o portal, dá uma olhada, futrica lá. Tá? Outra coisa, veja os contratos. É como um absurdo desses que os estabelecimentos só tem 90 dias, isso é um caso, tá? isso aqui existe num contrato, vá lá, revise os seus contratos. Existe um voucher, existe uma máquina que tem um contrato desses. A máquina é pior, é, é 30 dias. O voucher ainda botou que é 90. Que só tem 90 dias para reclamar. Não. Nossa legislação brasileira não permite isso. A pessoa tem 10 anos para reclamar. Então... Mas se você for reclamar, eles vão dizer, negar, vão, vai, você vai ficar horas na ligação, eles vão dizer que o, você acordou o contrato. 
Não, você não acordou. É um contrato de adesão que está lá na internet, quase ninguém lê. E os contratos de adesão pelo Código Civil não podem prever regras contra o Código Civil. Você quer que a cláusula anula. Mas para você receber seu dinheiro só entrando na justiça. Então, se você está vendo isso aqui, já é um motivo para ligar, eu cancelaria. Né? Mas, se vocês não se unirem, não começarem a forçar, eles não vão mudar. E essa empresa pinta de bonito, das redes sociais, que é a melhor empresa para trabalhar, que o diretor liga para todos os funcionários. É muito fácil ligar para todos os funcionários, pintar de bonito e estar tá explorando os mercados. Isso aqui é um absurdo. É isso que eu digo, tem que fiscalizar. Tem que fazer trocar esses contratos. Era para o Ministério Público tudo mais investigar um contrato desses e tomar uma medida, mas não, não ocorre. Tá? Então tem que ler os seus contratos, tem que ver os seus portais. Ah, existe lei? Existe lei. É o Código Civil, é quem regula, tá? a Lei 10.406 de 2002. Né? O artigo 422 do Código Civil diz que a primeira coisa que tem que ter nos contratos é a boa-fé. Né? Então já derrubaria aquela questão ali do contratual. Depois nós temos ali o artigo 424, que diz que dos contratos de adesão, que é o caso dos contratos das máquinas, né, são nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada de, uh, do aderente a direito restante de natureza de negócio. Ou seja, eles não podem inventar regras assim que você abre mão do, dos seus direitos. A legislação brasileira, o Código Civil, vai ser sempre maior que qualquer regra deles lá. Né? E na questão ali da prescrição, que eles disseram ali, como eu disse, tem um que tem 30 dias e ali 90, que os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Então, não existe a questão dos 90 dias e nem dos 30 dias. Mas, como eu disse, você vai ter uma imensa dor de cabeça se você for cobrar. Então, tem que forçar, tem que ligar, tem que reclamar, tem que fiscalizar, leia seus contratos. Né? Eles fazem muito lobby. É... O... E o judiciário hoje não entende. Né? Uh, até essa questão da prescrição. Hoje se discute muito a prescrição. Qual é a prescrição? Qual é a prescrição? A prescrição é 10 anos. Né? A STJ, Superior, Superior Tribunal de Justiça, né? pacificou a jurisprudência e fixou o prazo de 10 anos para a responsabilidade contratual. Então, se há um contrato, é um contrato de adesão que está na internet, é 10 anos. Mas, como eu disse, tem o lobby, né? nesse país tudo é lobby, tem questões que uh, depositam em contas de aposentados 3 mil, que o, se o aposentado usar, ele depois é obrigado a pagar 12 mil reais em, em juros e tudo mais, que começaram a trazer para essa questão das máquinas, que é a, a antecipação. As antecipações das máquinas de cartões são muito caras. Elas, a pessoa que vai estudar uma antecipação, que vai ver um empréstimo bancário, onde pode dar para o banco a própria garantia dos créditos da máquina, ela vai ver que paga um juro muito mais baixo, de 2% a 3%, sendo que uma antecipação é 6%, podendo chegar a 50%, porque é composto os juros. Mas eles acionam, eles vão lá e acionam ah, automaticamente e vão lá na justiça e alegam, ah, aceite tácito. Isso é crime, isso é um absurdo. É, eles não podem acionar. Se eu, lá, para pedir documento de cinco anos, para fazer uma auditoria, eles pedem procuração assinada pelo, pelo, pelo proprietário da empresa, se tem dois sócios, eles querem que os dois sócios assinem, tem empresa que uh, pede procuração reconhecida, afirma. E como é que uh, eles não têm a gravação de uma antecipação? Como é que eles, uh, uh, eles alegam que qualquer um antecipou? E eles nem mandam gravação. É uma ou outra empresa que manda gravação. Mas se você pedir um, um, um extrato mensal, eles vão pedir identificação, um contrato assinado pelos. Uh, a procuração assinada pelos sócios. Se tiver dois sócios, tem que ser os dois sócios. A, a outra empresa. Essa empresa que adiciona antecipação para todo mundo indevidamente, ela não tem nem as gravações. Então, como é que eles fazem isso? Ah, então, tem que se unir e tem que fiscalizar, e tem que cobrar. E essa questão que eles vêm dizer que não, não são responsáveis, são, são responsáveis sim. Já existe a súmula 479 da STJ, a gente não inventou nada. A legislação está aí. 
contra os bancos, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Se alguém antecipou os seus valores, ou seja, aumentou suas taxas, eles respondem, eles são instituição financeira. Ah. Outra questão que eles fazem é o POS inativo, que eles alegam que a máquina ficou inativa. Não, não ficou inativo. Se você olhar, uh, souber olhar seus extratos, você vai ver que foi cobrada duas máquinas de você. Está lá. Tá? Então, eu não, eu não posso me passar muito aqui. Tá? Então, uh, conforme a, a, a lei do sigilo das operações bancárias, que é uma lei hoje muito discutida, tá? a lei complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, no seu inciso sexto, está claro que os administradores de cartões são instituições bancárias. Então, essa questão de são ou não são, já é outra passada. Tá? Tem que ter conhecimento da lei e tem que pedir para que seja aplicado. Tá? Então, espero que tenham gostado. Tem a, a nossa propaganda sobre o nosso e-book, que são várias dicas sobre essas questões dos cartões. Vocês podem adquirir ou entrar em contato conosco na RAV. Obrigado pela audiência, obrigado a todos.